。奎木老，别以为你这次生病，我就会心软。你这一次啊，一定要好好的哄哄我，不然啊，我才懒得搭理你呢。也不知道这画兽族他们的河灯到底好不好看。如果你这次道歉够有诚意的话，河灯也好看，那我就发发慈悲，勉为其难的亲你一口，救你狼命。至于其他的嘛，那就要看你表现了。奇葩！之前的事情是我不对，我知道，这事不管我再怎么解释，也确实是不可原谅，所以我……不对不对，我再来一次。奇葩，过去的事情都过去了吗？要不？我们从头来过。哎，咱们下一项安排的是什么？逛街。走。公主，公主，公主，公主，是奴婢直言，你该不会是失恋了吧？臭丫头，瞎说什么呢？本来就是，你看您这又是疯狂购物，又是逛街做美容的，这么大量集中报复性消费，这除了失恋后遗症，还有什么呀？少说废话，跟上我就行。哦，哎呀，满意就行，行行，行行，我有大事要跟你说。那公主。我感觉昨晚奎木老来过。啊，公主，春儿怎么样？有没有春儿的消息？我跟他没见着呢。那你说个什么劲？嘿，你倒还怪起我来了。呃，公公主，是末将师爷。刚刚公主说找我有大事商量，什么事啊？我觉得，他既然来过第一次，肯定还要来第二次。马英雄，你就在此来个守株待兔，等他下次再来的时候，我们就一把把他抓住，怎么样？公主是想，你还想不想见到春儿了？哎，想。你还想不想去化寿了？哎，想。可是这奎木狼也不是等闲之辈，即使我武功高强，但是想擒住他，还是。还是有难度的，也是。如果他不出现的话，我们也拿他没办法。啊、怎么了？有了、啊。真的有了？真的有了。嗯。赌、啊、一把，回木狼，我赌你。如果我不这么做，你会出来吗？昨天晚上是你，对不对？我就是想着过来看看你，现在也看了。既然你好好的，那我就先走了。
，因为那个星宿的名字是奎木狼。我早该发现的，李兄就是鬼木狼。大人，刚才我在街上看到若公公了，他被人盯上了。那个人虽然经过伪装，但从走路的力度来看，一定身手不凡，应该是宫里的人。都是景墨憨着混账东西，背着我们做了什么，才会引起奎木狼的注意和怀疑。他这派人盯着他，就是怕打草惊蛇罢了。新娘，倘若若公公再出现的话，你要随时盯着他，千万不要让奎木狼的人察觉到你的存在，他犯浑也就罢了。咱们可不能引火烧身。大人放心，我苏大强绝不允许任何人坏了我的大计划。什么消息？我有一件小事，是关于奎木狼。和那个李侍卫的，王妃是不是一直坚信，奎木狼和李雄是两个人呢？你什么意思？他们是同一个人。景慕寒，我知道你与奎木狼向来不和，但是你也没有必要编这么大一个谎言来骗我，我是不会信你的。是不是谎言？王妃大可以听我继续说下去。自己判断，你不妨想想，是否同时见过这两个人出现？白客和蝴蝶等人在宫中这么多年，你可以问问他们，大王何时要找侍卫了？而这个李雄又突然凭空出现，奎木狼如此谨慎，他怎么就轻易的相信了他的这个亲信？奎木狼平日都穿戴披风面罩示人。但是我知道，是因为他的容貌会变，他有时会变成李雄的样子，时而又是异于常人的样子。所以说，奎木狼有着两副面孔。